Türkiye son aylarda giderek derinleşen büyük bir ekonomik krizin pençesinde. Fabrikalar bir bir kapanıyor. En büyük şirketler bile binlerce işçi çıkarıyorlar. Elbette bu kadar zorlu ekonomik koşullar karşısında işçilerin haklarını arayabilmeleri, özellikle işsiz kalan emekçilerin haklarını geri alabilmeleri giderek zorlaşıyor. Elbette bu durumda sendikaların önemi daha da artıyor. Sendikal mücadelenin Türkiye'nin dört bir yanında daha da öne çıktığı bir dönemdeyiz. Ege gündemi olarak bu kez de Aydın'ın Söke ilçesinde Sibaş Gıda Fabrikası'nda işten çıkarılan çoğunluğu kadın 80 işçinin direnişini sizlere ekranlara getiriyoruz. Ben Meral Yıldız. 9 yıl çalıştım Sibaş'ta. Sırf sendikalaştığımız için, anayasal hakkımızı kullandığımız için işten çıkarıldık. Çıkarılan işçilerin hepsi nitelikçi işçilerdir. Ee, Sibaş e, bizi alıp karşısına konuşmak yerine, soru, sor, soru sormak yerine, hani sorgulamak yerine sorgusuz sualsiz kapının önüne koydu. Biz mücadelemizin arkasındayız, sonuna kadar direneceğiz. Şu an ülkede birçok direniş mevcut. Ee, bunlar bunlar bütün işçi sınıfının e, toplam toplum olarak meydana gelen sorunlardan kaynaklı olan şeyler. Bugün eğer birimizin kazanması demek, diğer bütün işçi sınıfının kazanması demek. Kargil olsun, Flormar olsun, Efeler olsun, Tarış olsun, Sibaş olsun. Bizler hepimiz mücadelenin birer örnekleriyiz. Biz kazanırsak hepimiz kazanır. Biz kazanırsak işçi sınıfı kazanır. Direnere direnen kazanacağız. Kazanacağımıza da inanıyoruz. Benim adım Gülüşen Akçanerik. İki yıllık işçiyim. Kötü bir şey istemiyoruz. İşimize geri dönmek istiyoruz. İki çocuk annesiyim. 18 yıl boyunca Sibaş işçisi olarak çalıştım. Ee, sendika üye olduktan sonra işten çıkartıldım. Ee, ben buraya çocukluğumu verdim, yıllarımı verdim, emeğimi verdim. Bunun karşılığı bu muydu? Sorgusuz, sualsiz direkt kapının dışına atıldık. Ben ve eşim. Ee, şimdi ben soruyorum Suat Zeytinoğlu. Sana soruyorum. Bunun karşılığı bu muydu? Madem bizim çıkışımız makineleşme diye geçti, e, neden o zaman yerimize çıkartıldığı işçi sayısı kadar işçi alındı? Bunu sana soruyorum. Biz Sibaş'a gireceğiz ve sendikamızda 80 tane çıkartılan arkadaşımızla birlikte gireceğiz oraya. Ben Huriye Akçanerik, 9 yıllık işçiyim. Anayasal hakkımızı istediğimiz için işten atıldık ve işimize geri dönmek istiyoruz. Merhaba, ismi Melip Akçanerik. İki çocuk annesiyim. Hem anneyim hem babayım. E, Sibaş'a 7 yıl kadar emek verdim. Sendikaya üye olduğumuz için işten atıldık. 61 günden beri direniş çadırımızı kurduk fabrikanın önünde. Direnişteyiz. Ee, biz e, hırsızlık yapmadık, yolsuzluk yapmadık. Anayasanın bize vermiş olduğu hakkımızı istedik. İşten çıkarılan sendikalı işçilerin henüz iki aydır direnişte olması sizi yanıltmasın. Aslında... Bir yıl önceye dayanıyor bu hikaye. İlk işten çıkarmalar tam bir yıl önce başlamış. Ancak olağanüstü hal nedeniyle işçiler haklarını arama fırsatı bulamamışlar. Yani her türlü eylemin ve grevin yasak olması nedeniyle çadır kuramamışlar ve haklarını hukuksal yollardan arama imkanına bile kavuşamamışlar. Ama şimdi... Hukuk mücadelesi de devam ediyor. İşçilerin çadırdaki nöbeti de. Merhaba, ben Dilek Yaman Kaçar. 13 yıldır Sibaş'ta çalışmaktayız. Bir yıl önce işten sendikalaşma yüzünden işten çıkarıldık. Bizim istediğimiz sadece işimizi, ekmeğimizi geri kazanmak. Biz ağacı kesmek değil, ağaçtan meyve yemek istiyoruz. Patronun canına malına hiçbir garazimiz, hiçbir kastımız yok. Sadece çalışmak, üretmek, bu ülkeye katkı sağlamak, evimize de ekmek götürmenin derdindeyiz. Direnmeye devam ediyoruz, edeceğiz. İşimizi geri alıncaya kadar. Bugüne kadar işe başvuru yaptığımız bütün kapılar yüzümüze kapandı. Biz bunları değil, işimizi geri istiyoruz. Mevcut olan bir işimiz vardı, elimizden alındı. 
işimizi geri istiyoruz sadece. Anayasal hakkımızı kullandık. Başka da bir şey istemiyoruz. Merhaba ben Nihal Gürel. İki sene işte çalıştım. Bir sene oldu işsizim. Sendika yüzünden işten çıkarıldık. Buradaki e, bütün herkes kadın farkındaysanız. En önemlisi anneyiz. Biz işimizi istiyoruz. Bu kadar. Merhaba ben Halime Ulutaş. E, 4 yıllık Sibaş işçisiyim. Şu anda işim için, işimi geri almak için direniyorum. E, biz, e, ben e, ekmeğimin, e, emeğimin peşindeyim. Ekmeğinin, emeğinin peşinde olan herkesi bizimle dayanışmaya bekliyorum dayanışmaya bekliyoruz. E, i̇şçi sınıfı birleşmeli. Birleşerek e, kazan, e, kazanabiliriz. Mücadele edersek birleşerek kazanırız. Ben Dilan Yıldız. iki çocuk annesiyim. 2009'da giriş yaptım Sibaş Gıda Fabrikası'na. 2018'de de sendikaya üye olduğumuz için işten atıldık. Bir yıldır eşimle beraber şu an işsiziz. Merhaba ben Emine Karasoyuş. Çocuk annesiyim. 2016'da işe girdim. 2018'de de e, sendikalaşmadan dolayısıyla işten çıkarıldık. İşimizi geri istiyoruz. Merhaba ben İsa Türkoğlu. 2013-2018 yılları arası e, Sibaş Gıda'da çalıştım. E, sendikalaşmadan dolayı işten atıldım. İşten atılmam sebebi de makineleşme. Makineleşme ile hiçbir alakası yok. Şu an fabrikada e, biz işten çıkarken iki tane makine alındı. İşten çıkarılık yani iş, e, işten çıkarılmadan önce makine gelmedi. İşten çıkarıldıktan sonra makine geldi. Ben buradan soruyorum. 80 kişi işten çık çıkarıldı. 80 tane taşeron işçi alındı. Ee, bu 80 tane taşeron işçi şu an bizim e, mahkemelerimiz devam ediyor. Ee, bizim bilirkişi heyet gelecek. Aralığın e, şey Mart'ın Mart ayı içerisinde e, mahkememiz de devam ediyor şu anda. E, taşeron işçileri çıkarmaya başladılar. Yani neden çıkarıyorlar? Bir kişi rapor oldukları için Hakimler, bizim avukatlar tabi buraya girip bakacaklar makineleşme, makineleşmeden dolayı mı yoksa değil mi? Ben buradan soruyorum. Neden peki 80 tane işçi çıkarılıp da 80 tane işçi alıyorsunuz? Ve bu mahkeme süreci devam ettiği için de şu an arkadaşlarımıza, işten çıkan arkadaşlarımızı birkaç arkadaşımı telefonla arayıp işe gelin, mahkeme, mahkemenizi geri çekin. Sizi geri işe alalım. Biz bunu da öğrendik. Yani bu arkadaşlarımızı geri çağıracak. 3 ay sonra, ya bir de kağıt imzala, imzalayacaklarını biliyoruz. 3 ay sonra işten çıkaracaklar. Yani burada bizi bir sendikamızı pasif duruma düşürmeye çalışıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz ve gelmek istemiyoruz. Biz burada çadırımızda direneceğiz ve bu zaferle zaferimizi kazanacağız. Söke grubu vardı. Söke grubunu çıkardılar. Sonra içeriden müdürler, müdürlerden dediler ki akçe konakta çıkacaklar var mı dedi. Benim hanım ismini tekrar yazdırdı. Ya i̇sim vermeyeceğim müdürün bir tanesi e, benim hanımın kağıdını görünce isim ka ismini görünce beni batıracak mısınız diye benim hanımın ismin üstüne kırmızı kalem çekti. Ben peki buradan soruyorum. Benim hanım 18 yıllık çalıştı. Batmadın çıkardın batmadın batacaktın da 80 işçi çıkarıp battın mı? Söke ilçesi Türkiye'de en fazla kesintisiz rüzgar alan yerlerin başında geliyor. Bu nedenle ki rüzgar enerjisi santrallerinin en yoğun kurulduğu bölgelerden. Kış aylarında sert esen soğuk rüzgarlara rağmen insanlar soğuğa direnerek nöbetlerine devam ettiler. Elbette bu onlar için büyük zorluk taşıyordu. Çünkü çoğu çocuklu anneler bu direnişte en çok üzüldükleri şey ise yerel seçimlerde aday olan belediye başkanlarının mevcut belediye başkanlarının yanlarına bile uğramayışı bir kez olsun onların bu ekmek mücadelesine emek mücadelesine destek vermeyişi. Bizler bugün bütün işçi sınıfı adına buradayız. Ee, ben buradan e, şeylere de seslenmek istiyorum, partilere de seslenmek istiyorum. Bizim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu geçen yıl e, pazarı ziyarete gelmişti, Söke Halk Pazarı'nı. Ben birebir karşısına çıktım, halimizi arz ettim. Özlem Hanım dedim, bizler dedim işten çıktık dedim. Lütfen dedim, eğer biz de bizim oylarımız da eğer bir yere geliniyorsa bizim de derdimizi dinleyin. Özlem Hanım bana geri döneceğini söyledi ama 
daha bir yıldan beri geri dönen yok. Biz bugün buradan 80 arkadaş işten atıldık. Hepimiz aile geçindiriyoruz, ev geçindiriyoruz, öğrenci okutuyoruz. Her şey halk için deniliyor ama halkın sesini neden duyan yok. Neden? Gelip de fabrikayla aramızı bulmada hiç yardımcı olmuyorlar. Biz burada işimizi istiyoruz. Yani e, onların bize vermiş olduğu kötü ta, e, niyet tazminatında falan gözümüz yok. İsteseler fabrikayla bizim aramızı bulup da biz işimize geri dönebilirdik. Neden sesimize çare olmuyorlar? Bugün e, hangi haber kanalını açsan Türkiye'nin gündeminde yok tanzim çadır var, yok siyasi atışmalar var. Neden hiç kimse bir emekçinin haberini yapmıyor? Neden sesimizi duymuyorlar? Ama o istemeyi biliyorlar. Bizim oylarımızda bir yere geliyorlar. Lütfen artık yeter. Biz siyasi tartışmalardan ziyade işçinin emeğinin de emekçinin de haberi yapılsın istiyoruz. CHP'den ne Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran olsun ne de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olsun hiç bizim ziyaretimize gelmedi ya. Daha düne kadar o istemeye geliyorlardı. Şimdi neden halimizi şeyimizi soran yok? sıkıntılarımızı soran yok. Ya bu Söke bölgesinde iş, e, işveren tarafından önümüz kesilmiş. Hiçbir tara hiçbir yerde iş bulamıyoruz. E, başvurmadım, çalmadım, kapı kalmadı. Bu koskoca Söke'de bir kopan ekmek yok mu yani bize? Biz sadaka istemiyoruz, hayır istemiyoruz. Madem işveren bizi geri almıyor, iş olanakları sağlasınlar. Ancak bir yıldır işlerine geri dönme umuduyla mücadele veren, işçileri ziyaret eden, onlara destek olan bir belediye başkan adayı vardı. Vatan Partisi Söke Belediye Başkan Adayı Mehmet Baydoğan işçileri çadırlarını ziyaret etti. Onların dertlerini dinledi ve onlara destek verdi. Direniş içinde olan Sivas işçilerinin mücadelesine paylaşmak için bulunuyorum. Gerçekten e, bu sistem emekçilerin örgütlü mücadelesini engelleme, onu yok etme, yok sayma gibi bir faaliyetin içindeler. E, 50 yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar, belediyeler, diğer yönetimler hiçbir koşulda emekçinin değerini bilmeyen, onun dışında bilmemenin dışında onları yok sayan, sürü sayan bir yapıyı e, istiyorlar, örgütlüyorlar. Oysa bir toplumun ayakta kalmasının en temel şeyi, ölçüsü her birimden, her yapıdan insanların bir araya gelerek, örgütlenerek güç olacakları kesin bir olaydır. Bunun için ben arkadaşlarımızın bu mücadelesini Türkiye'nin bağımsızlığı, özgürlüğü gelişmesi ve Eğitimi, eğitiminin, ekonomisinin e, gelişmesine bir destek olmasını, örnek olmasını diliyorum. E, bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Sevgiler sunuyorum onlara. Çadır alanımıza doğru yürüyüşümüz başlatıyoruz. Desteğe herkesi bekliyoruz.
arkadaşlarımız, emek ve hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan emekçi kadınlar. Direnen Sibaş işçileri olarak bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Yüzyıla aşkın zaman önce New Yorklu çoğu kadın dokuma işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için verdi, verdikleri mücadelelerin anısı olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın her yerinde işçi sınıfının, emekçi kadınların, gençlerin elinde bayraklaşan bu mücadele gününde hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Direnişimizin nasıl gittiğini ile ilgili bir konuşma yapacak olan Meral arkadaşımıza veriyorum mikrofonu. Biz Söken'in Akçakonak Mahallesi'nde faaliyet gösteren, tuşu çeşitleri üreten Sibaş Fabrikası'nda çalışıyorduk. İş yerinde uğradığımız haksızlıklar, özellikle kadın olduğumuz için gördüğümüz baskı, maaşların yetersiz olması, kötü çalışma koşulları bizi bir arayış içine soktu. Ve tek gıda iş sendikasına üye olduk. Sendikalı olursak emeğimizin karşılığını alırız diye düşündük. Fabrikanın %80'i kadın işçi olduğu için önce kadın işlerle konuştuk ve örgütlenmeye başladık. Sendikalaşma sürecini duyan patron bizim sorunlarımızı dinleme gereği bile duymadan ilk etapta 8 arkadaşımızın işine son verdi. Buradaki amaç bizlere gözdağı vermekti. Bizim kaybedecek sadece işimiz vardı. Ama eğer örgütlenirsek kazanacağımız çok şey olacaktı. Bizler Sivaş işçileri olarak kaybetmeyi değil mücadele ederek kazanmayı tercih ettik. Patron bu direnişimizi ve kararlılığımızı kırmak için elinden geleni yaptı. İçeride kalan arkadaşlarımıza baskılar uyguladı, bölümlerini değiştirdi. Birçok arkadaşımızdan EDL şifreleri istendi. Sendika üyeliğinden istifa etmeye zorlandı. Bizler yılmadık, vazgeçmedik ve sonunda yetki tespiti çoğunluğunu aldık. Bakanlık sendikamızın yetkili olduğuna karar verdi. Yetki, yetki çoğunluğunu almamız da 80 arkadaşımızın işsiz kalmasını engelleyemedi. Bir yıldır haklı, halklarımız ve geleceğimiz için mücadele veriyoruz. Kimsenin geleceğini elimizden almasına izin vermeyeceğiz. Çıkarılma nedeni olarak makinalaşma ve teknolojik nedenler diyen patron, çıkarılan işçi sayısından fazla olmak üzere 4 ayrı firmadan işçi çalıştırıyor. Ve diğer patronlarla işbirliği yaparak iş bulmamızı engelliyor. Bu dönemde o hal olduğu için biz de bastırıldık. Ailelerimizin, akrabalarımızın ve arkadaşlarımızın fabrikada çalışıyor olmasından dolayı onlara zarar gelmesin diye eylem yapamadık. Çıkarılan işçi sayısının 80'e ulaşması ile eylem yapma kararı aldık. 71 gün fabrikanın önünde emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz için mücadele veriyoruz. Biz kadın olarak, işçi sınıfı olarak sigortasız, güvencesiz, sendikasız iş ortamına mahkum edilmek istemiyoruz. Ve işçi sınıfı olarak, kadın işçileri olarak anayasal hakkımız olan sendikamız ve 80 arkadaşımızla işe iade edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadınız, biz yaşamın yaratıcısı, diğer yarısıyız. Tüm insanlık için baskının ve sömürünün olmadığı bir dünya istiyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Şimdi sözü Tek Gıda İş Sendikası İzmir 7 Noğlu Şube Başkanımız Sayın Ömer Atabey'e veriyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir gün gecikmeli de olsa tüm, tüm emekçi kadınlar adına kutluyoruz. Nasıl ki dokuma işçileri kendi emekleri ve yaşam kalitelerini yükseltmek adına, kötü çalışma koşullarını düzeltmek adına eylem yapmış ve bedel ödemişse bugün bir emsali olan Sibaş Gıda işçileri de yaşam koşullarını, yaşam kalitelerini geliştirmek için anayasal haklarını kullanmışlardır ve bu mücadeleyi başarıya ulaşana kadar sürdüreceklerinden kararlılıklarını gözlerinden okuyabiliyoruz. Buna bu safhada katkı verecek herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bu sendikal mücadelelerde önemli olan 
İşçilerin irade göstermesi evet işçi taşın altına elini sokmuştur. Mücadeleci bir sendika olan Tekkıdağ İş Sendikası'nı seçmiştir. Biz de geçmişten bu yana olduğu gibi misyonumuzun gerekliliklerini, sorumluluklarını biliyoruz. Bu eylem başarıya ulaşana kadar tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Kamuoyuna duyurulur. Kısacası birleşen işçiler asla yenilmez diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Birleşen kazanacağız. Birleşen birleşen kazanacağız. Birleşen birleşen kazanacağız. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Açlık. Direnişimizde anne ve babalarını, ablalarını, abilerini yalnız bırakmayan, kendileri küçük, yürekleri büyük olan direnişli çocuklarından e, Narin Yıldız bize bir şiir okuyacak. İşçi marşı, hava döndü işçiden işçiden esiyor yer. Dumanı dağıtacak yıldız poyraz başladı. Bağır yakın demek ki mevsim böyle kışladı. Bu fırtına yerine yarınki süt limanlara bedel. Hava döndü işçiden işçiden esiyor yer. Tekliyor işte çağın çarkını okuyan çark. Ve vurdu muydu bir gün bu kör avara kaslak. Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın sınıfına bir safa gel. Hava döndü işçiden işçiden esiyor yer. Sevgili arkadaşlar, sevgili kadınlar, sevgili Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'yi ayakta tutan, tutacak olan, gökyüzünün yarısı olan kadınlar, hepinizi selamlıyorum. 60. günden itibaren arkadaşların yanındayım. Kadınların gerçekten bu dünyayı değiştirebileceğini, dünyayı değiştirebilecek olan gücün, kadınların önde olduğu güç olduğunu, Herkesin gördüğü bir ortamda bulunuyorum şu anda burada. Onları sevgiyle selamlıyorum. Emek mücadelelerinde, sendika mücadelelerinde başarılı olacaklarına kesinlikle inanıyorum. Sibaş işçileri, Sibaş'taki Sibaş'ın mücadeleci kadınları sendika mücadeleleriyle bunlara örnek gösterdiler. Onları sevgiye, saygıyla selamlıyorum. Tek Gıda İş Sendikası da gerçekten... Arkadaşlarımı destekliyorlar. Sanki e, İzmir'de olmalarına rağmen sanki burada gibiler. Onları da sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok.
Ege gündeminde bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta sizlere Aydın'ın Söke ilçesinde Sibaş Gıda Fabrikası'nda işten atılan sendikalı işçilerin mücadelesini getirdik ekranlarınıza. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Güçlü Çezik. Hepinize sevgiler sunuyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Bir hafta sonrasına kadar. Hoşçakalın.